ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಗೌಡ್ರ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಅಧಿಕೃತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾಳೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಬಹುತೇಕ ಅಧಿಕೃತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ ಜುಲ್ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ ನಾಳಿನ ಜೆ ಡಿ ಎಲ್ ಪಿ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಉಪೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಜೆ ಡಿ ಎಲ್ ಪಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ಸಭೆ ಬಳಿಕ ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಡಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುರೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರೇಶ್ ದೇವೇಗೌಡರು ಈಗ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಕೈಕೊಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದರು ನಾವು ಅವರು ನಂಬಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಇದೀಗ ದೇವೇಗೌಡರ ನೀವೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಕೆಲ ನಾಯಕರು ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗಿದು ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಲ್ವಾ ನಾವು ದೇವೇಗೌಡರು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೆಲ್ಟು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲ್ವಾ ಅಂತ ರಮಕಾಂತ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಯಾರು ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಜ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮತಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ನಾಳೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಜೆ ಡಿ ಎಲ್ ಪಿಯನ್ನ ಕರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ನಾಳೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತವ್ರು ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರ ವಯಸ್ಸಿನ ದೇವೇಗೌಡರು ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಹಿರಿಯರಾದಂತ ನೀವು ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿಲುವು ಅನೇಕ ಜನ ಶಾಸಕರದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆನೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಹತ್ರ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಕಣಕ್ಕೆ ಹಾಕ ಇಳಿಸಲಿದೆ ದೇವೇಗೌಡರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೂರನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಹಾಕದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವೇಗೌಡರು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯದೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಳೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆ